coach, a vital European game, and you won it. What happened? Wow, uh, great basketball game, first of all. Uh, very physical, very hard fought from both teams. Uh, both teams gave everything they had. We knew through the couple of new additions that uh, what they made uh, since our first game that it would be a different team that we played tonight when it definitely was. I thought, uh, I thought they came out with a lot of energy. I thought uh, the whole game was back and forth. I mean, we were lucky enough to always have a little lead. I think maybe two or three minutes we were down by one. But uh, other than that, I thought we did a good job of controlling the tempo. Uh, fourth quarter, they picked it up a little bit. But uh, I think uh, we made some big shots and made some right decisions. Uh, and of course, that three-pointer from Marijn was, uh, yeah, that's, uh, that was money. So uh, that's what you got to have. You got to have. I thought it was a complete team, team effort. It wasn't just about one, one player on our side. I thought it was a very good team defense against a very strong team. Uh, I could imagine that you hardly had any footage of the new guys because you blew them out on the road game. But then they they switched the team. Was that was that difficult? Maybe from two sides, maybe thinking this is not a great team, and also facing new players all of a sudden. Well, first of all, uh, I thought their team was good. Before they made the changes, uh, yes, we we jumped on them pretty good, uh, but um, I thought they had a very solid squad. Uh, the Bracy Davis, he, he's a tough player, you know, the big guy, strong inside. Uh, that uh, 12, I mean, just had 34 the game before this, so uh, you know they they have a good team. And uh, with the two new guys, we of course with today's internet and everything, we were able to get footage to study what they can do. Uh, it was pretty obvious. Uh, Galloway's been there a few games, and uh, and uh, Davis, or Edge, sorry, Edge. Uh, we could see a lot of video from last year from playing in Turkey, and uh, we had the one game what they played on the weekend. So we were as prepared as you can be in three days. And uh, but I think uh, overall we did a pretty good job. The crowd on the road was fantastic. They had a lot of fans here too, and and then the Leiden fans went over it. How, how, did did you catch any of that today? The the atmosphere in the stands. I think that's I think that's what makes basketball so special. It's not it's not just about the game going back and forth and anyone can win, uh, or when a few seconds uh, can totally change. It's about the atmosphere. It's about the fans. It's about uh, having a good time, being loud, supporting your team. And uh, it was great that our, our fans uh, came out today and uh, really supported us. And uh, at the end, uh, I think we only heard ours. So that's, uh, that means we did something good. Uh, yeah, absolutely, absolutely. Coach, you mentioned it briefly and we talked about it with Stan as well. It seemed to, the, the refs had a pretty loose rein. It was a physical game, maybe some grabbing and holding here. Maybe some people enjoyed, you know, not, not a lot of free throws, a lot of flow in the game. Uh, how did you observe the, the physicality of today's game? I think uh, I think the the game was called very fair. I don't think there was an advantage or a disadvantage for them. They were very clear on their on the the way they were going to call the game, which uh, makes it a lot easier for players to 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 adjust to. You know, if you have one way or the other changing back and forth, that's that's very difficult as players for both teams. And uh, I think I think the referees did a fantastic job. We've this is our fourth game and uh, fourth. Yeah, fourth game in the European, and uh, I can't say we lost the game because of the referees, and I can't say we won a game because of the referees. It comes down to the way it should be. The, the better team wins on that day. Is it maybe more fun to play or more easier to coach when there's not a lot of calls, you know, ticky-tack fouls when they let that go and they just play basketball? Is, is that an advantage? Is that something that suits this no, team? Or I don't, I don't think it's ever an advantage because you might not have that in your normal league. So uh, you play international and you have one way, you play uh, the domestic and it's, and it's something different. So I think it's just about adjusting to what you, what you have on that day and I thought, uh, thought we did a good job with that. Final question, Coach. Uh, with a little disclaimer, because we have to double check our calculations, but it looks very good on, on making it to the, to the next round. That's another group phase, another six games. Let's say that happens. What would that mean to this team to have another six European games? It means a hell of a lot of work. <laughs> but uh, if, if, if it really comes true that we do make it to the next phase, I mean, if you think the constellation what we have was what we're doing with our team, uh, comparing to teams that have uh, a lot more money, uh, you know, six times budget, seven times budgets, uh, five, six foreigners. Uh, we're playing with two, uh, you know, we're playing with our Dutch, Dutch players are a huge role in our team and other teams are not, you know, much of a role at all. So... Uh, I think we can be very proud, uh, very happy if, if we do make it, but uh, let's get the 100% uh, uh, stamp 
first and then uh, then we can celebrate a little bit but first the uh, game's over now it's on to donor yes final final question talking about that because you did a little shout out to our fans which worked <laughs> any uh, any message for uh, the fans uh, towards sunday yeah again a uh, we love it when you guys are in the gym it makes the atmosphere so much better the players enjoy it uh, i enjoy it as a coach i think you enjoy it as well when there's more atmosphere so come out support us on sunday hopefully we'll be able to provide another victory for our home fans great winning streak in a new arena unbeaten in 1574 see you on sunday coach Pratley. okay thank you bye bye met de forward van de zorgenzekerheid leider Stan van der Elze Stan door naar de tweede groepfase wat moest er allemaal voor gebeuren vandaag we moesten natuurlijk winnen, dat, uh, vanaf het begin van de wedstrijd. Maar ik denk dat uh, het was geen makkelijke wedstrijd. Maar ik denk dat uh, omdat we echt als team deze wedstrijd in zijn gaan gaan, met intensiteit hebben gespeeld met z'n allen. Ik denk dat we het uh, met z'n allen hebben binnengesleept. En iedereen heeft zijn steentje bijgedragen. Ja, het ligt voor de hand natuurlijk. Jullie speelden uit tegen hen in een Kolkenstadion ook. Uh, fantastisch. Je blies ze eigenlijk helemaal weg. Ja, hoe anders was dat vandaag? Ja, het was natuurlijk een heel ander team toen we tegen hun speelden daar. En ik denk dat we daar. Uh, ja, ik weet niet, daar waren hun niet helemaal scherp voor mijn gevoel. En dan missen ze natuurlijk nu, uh, nu hebben ze dan een nieuwe poging die de 20 vragen ingooit. Dat is denk ik wel een belangrijke factor voor hun op dit moment. Alleen ik denk dat we daar gewoon uh, vanaf het begin scherp waren, zoals ik net zei. En dat we daar gewoon heel de wedstrijd domineerden. En hier lieten we hun soms, ons op sommige momenten domineren. Dus nu was het een uh, run tegen, run voor. En daar was het eigenlijk, ja, heel de wedstrijd ging eigenlijk onze kant op. Ik hoorde mensen op de tribune zitten. Ze vonden het uh, een heerlijke wedstrijd. Ze vonden het ook een hele fysieke wedstrijd waarin er vrij veel mocht. Uh, hoe heb jij dat ervaren? Nou, het was zeker... Uh, de scheidsrecht liet veel toe inderdaad, dat klopt. Je mocht uh, wel beuk uitdelen, je mocht uh, elkaar gewoon uh, flink aanraken. Alleen ik denk uh, dat inderdaad, ja, fysieke wedstrijd hebben ze wel gelijk in. Uh, niks over te zeggen eigenlijk. Ze hebben gelijk. Is dat lekker spelen? Uh, af en toe wel. Ik moet zeggen dat als, uh, soms is fysiek ook een beetje... Uh, hoe noem je dat? Uh, niet sportief. Ja, niet, uh, niet per se niet sportief, maar gewoon dat ze een beetje vies, vies fysiek spelen. Dat is soms wel irritant als je bijvoorbeeld van een schiena wil rennen voor een schot. Maar verder, als je het zelf mag doen in verdediging, dan is het uh, best prima. En wat gebeurt er dan? Vertel eens even. Dan, word je dan even vastgehouden of zo? Dat soort trucjes? Ja, of gewoon als je dan uh, je man opzet dat ze even een uh, beuk uitdelen op je borst of dat soort dingen. En niet per se heel onsportief, maar gewoon wel even dat je weet dat ze er staan. Dan waren hele mooie lead changes hè, in deze wedstrijd. Jullie kwamen wat voor in dat vierde kwart. Toen kwamen zij even voor. Hoe hebben jullie toen uiteindelijk toch uh, ja, die laatste fase uh, het om kunnen draaien? Uh, ik denk dat we aan de ene kant geluk hebben dat hun een open ballen misten op het einde. Want ze hebben wel twee open schoten nog gehad in de laatste 40 seconden, dacht ik. Eén keer was het tegen mij, één keer was het tegen iemand, dat weet ik even niet, in de corner, de laatste schot. Maar ik denk dat we aanvallend bleven we vrij rustig voor mijn gevoel. Soms begonnen we misschien een beetje te haasten met de laatste oude bounce play, maar dat... Ja, hoort erbij, we zijn zelf ook nog niet in deze situatie geweest met dit team dit jaar. Maar ik denk dat we het gewoon, zoals ik op het begin al zei, gewoon als team hebben we gewoon deze wedstrijd aan het einde gewoon naar binnen getrokken. Ja, zo leren we jullie ook kennen. Echt een team dat ja, elkaar aanvult. Mensen staan op wanneer het nodig is. Ja. Laatste vraagje, Stan. We gaan weer een mooi weekend in met een hele mooie affiche natuurlijk tegen Donar. Ja. Heb je daar heel klein beetje over nagedacht? Bijvoorbeeld heb je iets van Donar gezien dit seizoen? Uh, ja, ik heb wel wedstrijden al gekeken van, uh, als ze bijvoorbeeld tegen een ander team speelden. Alleen we hebben nog geen... Uh, video gekeken van ze, want we hadden echt vol gefocust op deze wedstrijd, wat logisch is. Alleen we hebben nu, uh, morgen hebben we even fitness en dan uh, vrijdag gaan we ons voorbereiden op uh, zondag. Fantastisch, Stan van der Elsen, gefeliciteerd met de overwinning vandaag. En ook met het bereiken van de tweede groepsfase van de FIBA Europe Cup. Dus jullie hebben weer zes Europa Cup wedstrijden voor de boeg. En we zien je natuurlijk zondagmiddag ja. om half drie tegen Donar. Yes, top, dankjewel.